Vamos a hacer ahora la cola del perrito. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Lo vamos a hacer de seis puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cerramos. En la vuelta número dos. Vamos a hacer dos puntos. Hago el primero. Aquí no, no vamos a comenzar haciendo aumentos. Vamos a hacer un punto punto sobre punto. Aquí lo marco. Ya ven que normalmente siempre comenzamos en la vuelta 2 haciendo los aumentos. Aquí vamos a hacer un punto. Enseguida hacemos otro en el punto siguiente. Y ahora sí ya vamos a hacer el aumento. Entonces fueron dos puntos, un aumento. Y esto lo vamos a repetir. Uno. Dos. Y aumento. En la vuelta número tres vamos a hacer uno ya me paso a decirles en la vuelta anterior vamos a terminar con ocho puntos aquí ya estoy comenzando la tres hago ya un punto dos aquí se nos está haciendo como la cazuelita al revés recuerden que esto hay que empujarlo para que nos quede al derecho ahí está tengo aquí dos puntos hago uno más tres, enseguida un aumento Y repetimos. Uno. Dos. Tres. Y aumento. Y ahora vamos a hacer las vueltas cuatro y cinco. Con los diez puntos que nos van a quedar al terminar esta vuelta. En esas vueltas ya no vamos a hacer aumentos. Solamente vamos a hacer los puntos como se nos presentan. Esta la tiramos bien para que cierre. Y comenzamos entonces la vuelta número 4. Y así nos vamos punto por punto. Esta vuelta 4 y la siguiente. Ya terminé aquí la vuelta 5 y ahora vamos a cerrar la pieza. La vamos a empalmar aquí punto con punto y vamos a ir cerrando con medio punto. 1, 2, 3, 4 puntos, pero aquí... Este que era el que teníamos en el gancho va a contar como punto. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Vamos a hacer una cadenita para asegurar. Y cortamos la hebra. No la vamos a dejar muy larga porque la vamos a tejer en la trama del cuerpo. Listo. Y así es como queda la colita. Vamos a hacer ahora las orejas del perrito. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Y 
de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos. Hago aquí el primer punto. Enseguida hago el segundo. Marco el primero. Y así me continúo haciendo dos en cada uno de los puntos. Al final de esta vuelta voy a tener 16. Aquí le tiramos muy bien para que cierre el huequito en el medio. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto. Aquí ya lo tengo. Enseguida un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final tendremos 24 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto, ya lo tengo. Enseguida hago otro, ya tengo dos puntos y un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final tendremos 32 puntos. 1, 2 y aumento. Ahora vamos a hacer de la vuelta 5 a la 7, esos 32 puntos. En estas vueltas no vamos a hacer aumento, solamente los puntos como se nos presentan. En la vuelta número 8 vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Hacemos un punto. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Enseguida hacemos la disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 28 puntos. En la vuelta 9 vamos a hacer esos 28 puntos aquí no vamos a hacer disminución solamente los puntos como se nos presentan vamos a ir haciendo una vuelta de disminución y la otra vuelta va a ser normal sin disminución en la vuelta número 10 vamos a hacer 1 2, 3, 4, 5 puntos, enseguida la disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 24 puntos. En la vuelta siguiente que es la 11 vamos a hacer esos 24 puntos. Recordemos que en esa, en esa que sigue no vamos a hacer disminuciones, solamente en esta. En la vuelta 12 vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos. Enseguida la disminución 
y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 20 puntos y en la siguiente, la 13, vamos a hacer esos 20 puntos en la vuelta 14 vamos a hacer 1 2 3 puntos enseguida una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 16 puntos y en la vuelta 15 vamos a hacer los 16 puntos en la vuelta 16 vamos a hacer 1 2 enseguida una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 12 puntos y en la vuelta siguiente que es la 17 vamos a hacer esos 12 puntos esa ya será la última vuelta de la oreja ya terminé aquí la vuelta y esta pieza no se va a rellenar retiro ya la marca y la vamos a doblar ponemos aquí frente con frente los puntos y vamos a ir cerrando con deslizado y listo hago una cadenita para asegurar y dejo hebra larga para coser a la cabeza y así es como queda terminada la oreja del perrito <música>